தும்மனா இடிஞ்சு உழுதுறோம் போல இருக்கு லவ் பண்ணவா பண்ணுவீங்களா யாரு என்னடா நாம எப்படி நம்மள காப்பாத்தி பீஸ்ட் இன் தி தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட எண்ட் ரிவ்யூவும் இந்த வீடியோல உண்டு இதற்கேன நீங்கள் வீடியோட காணாம போகுது முழுவனே காணோம் ஒரு <laughs> 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 ராஜ் உத்காடனம் செய்த கல்யாண் சில்க்ஸ் கேரான் விசாரிச்சு ரம்பாண்ட ஸ்டிக்கர் ஒட்டிச்சிட்டு ஆஹா நல்ல ஏசி தணுப்பு கல்யாண் சில்க்ஸில் ஞங்களை கேட்டுட்டு அப்போ ஜஸ்ட் இவட மேக்கப் ஐட்டம்ஸிலேக்கு என் மம்மியோட கண்ணு வேணுட்டு எந்தோக்கையோ ஐட்டம்ஸ் ஓரோ பெயிண்டுகளை இங்கே இருக்கான் ஆ அப்போ சேச்சி எல்லாம் ட்ரை ஏற்பிக்கணும் சேச்சி வருந்தா சங்கீத ஆ ஆ ஓகே மாஸ்க் ஐட்டம் இங்கே இருக்கு ஓகே ஓ ஸ்டாடு ஹை மாஸ்க் கோ ஸ்மால் இன் சென்னை ஹஸ் பீன் ஹைஜாக் இவட குறிச்சு குட்டீஸ்ன்ற டாய்ஸும் காரியங்களும் இருக்கு உண்டு நம்ம கல்யாண் சில்க்ஸ் இன்ன இறங்கி டேய் இவட சத்திய மூவி தியேட்டர் உண்டு இவட இது பாலக்காடல எல்ல தியேட்டர் ரோட் ആണ് நம்ம இவனான ஸ்பைடர்மேன் நோவே ஹோம் கண்டது தியேட்டர் இருக்கின்றதல்ல தியேட்டர் இங்க இருக்கு காணா கண்ணா பரையத்தல்ல வச்சே அகத்து சூப்பர் ஹலோ गाइस சூப்பர் போ வாட்ஸ் அப் गाइस அது நம்ம இப்ப உள்ளது பாலக்காடல நியூ அரோமா தியேட்டர்ல ആണ് நம்ம இப்ப பீஸ்ட் காண வேண்டிய வந்துக்கான இது ஒரு தலபதி அம்மா இல்ல நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ஓகேடு கைஸ் நல்ல பவர் த்ரில்லிங் ஆயிட்டு உண்டு அத இவட ஃபுல் தலபதியோட போஸ்டரும் தலபதியோட எல்ல ஃப்ளெக்ஸ் இப்படி இருக்கானு கைஸ் ஒட்டி போனி பவர் இப்ப ஒரு ஷோ அவட கைனேதே உள்ள நம்ம தியேட்டரோட கேரம் போகணும் நல்ல ஃப்ளெக்ஸ் உண்டு இப்ப நம்ம வெடி வெச்சு கொல்லணும் ட்ரா அந்த புக் மை ஷோ உண்டு அரோமா தியேட்டர் நம்ம அந்த அப்பர்த்து பிரியா தியேட்டர்ல கேஜிஎஃப் கண்டது இப்பர்த்து நம்ம பீஸ்ட் காண போகணும் தே ஜனங்கள மனங்கள போஸ்டர் உண்டு பீஸ்டின்ட் போஸ்டர் அரோம டிடிஎஸ் ஹெல்மெட் சொந்த உத்தரவாதத்தை வைக்கோ டே இது நியூ அரோமையான இவட கேஜிஎஃப் ஓடுனது டோல் பி 2k அட்மோஸ் இவடான டிக்கெட் கவுண்டர் டே இவட கேஃபெட்டேரியா உண்டு லாஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் சம்பவங்களுக்கு சென்ஸ் டாய்லெட் இது இப்பர்தேக்கான நம்ம அரோம தியேட்டர் உள்ளது இதனாதான நம்ம பீஸ்ட் படம் ஓடுனது டே எத்தேச்ச ஆட்கரக்க பீஸ்டின் வெயிட்டிங் ஆன டே இவடன அகத்தோட்ட காண நல்ல ரசம் உண்டு நமக்கு இந்த அகத்தோட்ட கேற அந்த அகத்து ஃபுல் டார்க் ஆன நல்ல கதவு வரணும் அப்ப நல்ல தணுப்பக்க வேணும் அது சூப்பர் செட் இவட இவர் ப்ளூ கலர் லைட்டும் ப்ளூ ரெட்டும் வச்சுள்ள எல்லாம் காரியமாக நடத்திருக்கிறது ஏண்டல்லே ப்ரொஜெக்டர் அவடி போகுது ஓகே சீட் கண்டில்லே ரெட்டான ஃபுல் பேக் சீட்டான இதே ப்ரொஜெக்டர் ചെറിയൊരു റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു ട്ടോ ദേ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഏറ്റവും പുറയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്ടോ എ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു സ്പീക്കർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല തിയേറ്റർ ദേ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ട്ടോ ആ എന്നെ കാണുന്നില്ലേക്കും തലവാദി അണ്ണൻ ഇങ്ങ് വന്നു മതി പട തുടങ്ങിയേ മതി ഇന്ന് കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രിയ തിയേറ്ററിലെ കെജിഎഫ് ഏറ്റവും സ്ക്രീനിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടി വന്നിരുന്നുണ്ട് ദേ ബേസ്ഡ് ആണ് വേണ്ടി ഏറ്റവും പുറയ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദേ ഒരു കുട്ടി ഓടി പോകുന്നുണ്ട് ഉള്ള ഫാമിലീസ് ആണ് ട്ടോ ഷോ ആണ് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ ഇവിടെ കുറച്ച് ചട്ടമാരി ഇരിപ്പുണ്ട് സ്ക്രീൻ ദേ വാൾ ടു വാൾ ആണ് ട്ടോ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി ஒரு <laughs> 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 தலபதி விஜய் பீஸ்ட் എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കാണാൻ വന്നത് ഗൈസ് അപ്പൊ സിനിമ ഇറങ്ങി അന്ന് തന്നെ കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഓപ്പണിംഗ് സീൻ തന്നെ വിജയ് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് 
ബീട്ടി കേറ്റ ബീച്ചിൽ വിടുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇത് ഓ അനിരുദ് മ്യൂസിഷ്യൻ പൊളിയെ പൊളി അണ്ണന്റെ എൻട്രോ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓ അണ്ണൻ വന്നേ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബീസ്റ്റ് കാണണ്ട എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ വിജയ് അഭിനയിച്ച സിനിമ അങ്ങോട്ട് മാത്രമാണ് കാണാൻ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണന്റെ ആ സൗണ്ടും ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് ഈ പടം അത്രയ്ക്ക് മോശമായി ഈ പടം പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് വിജയ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം വേണം അപ്പോ ലെറ്റ്സ് മസ്റ്റ് വാച്ച് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് പടം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊന്ന് കാണുക നമ്മുടെ വിജയുടെ ഒരു ഭാഷ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരും ചിരി വരും ഒരു ഇത് വരും നല്ല കിടിലൻ ആക്ഷൻ സീൻസ് വിജയുടെ നല്ല സ്റ്റൺസും വിജയ് തന്നെ ചെയ്ത സ്റ്റൺസ് ആണ് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു സ്റ്റൺസ് കാണുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര റോക്കിംഗ് വെടിയപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് കിടു ആക്ഷൻ ത്രില്ലിംഗ് കാണുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ അണ്ണൻ്റെ ആ എനർജിയും ആ എനർജി സ്ലാഗ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ സിനിമ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിജയുടെയും പൂജ ഹെഡിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യൂട്ട് കോമഡി സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഹനുമത്തി ഹബുഹിബോ തുടങ്ങുന്നത് സെറ്റാ ദേ കണ്ടോളൂ തെരീത് നാണേ കടുപ്പുള്ള ഒരു കമ്പി അഴകാ വന്ന് പക്കത്തിൽ നിന്ന് പാട്ട് വരുന്നത് പാട്ട് വരുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സ്മൂത്ത് ടർണ് பண்ணு ഡാൻസ് ആട വരുമോ ആ കേക്കല ഹദമത്തി ഹബീബു ഹദമത്തി ഹബീബു നമ്മ പിതാ പിതാ ഹദമത്തി ഹബീബു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ കേട്ട കിടുവായിരുന്നു നല്ല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഒന്ന് തോന്നി പക്ഷെ കൂടെ കൂവാനും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂവയ്ക്കുകയും കൈയടിയൊക്കെ അവർക്കൊരു രോമാഞ്ചം വരുമ്പോൾ ചെയ്തായിരുന്നു വിജയുടെ സീൻസിൽ മാത്രം കുഴന്ത കരഞ്ഞത് ഇവിടെ കേട്ടത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെ കുഴന്ത കരഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നെൽസൺ സാർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തീവ്രവാദികൾ ഭയങ്കരന്മാരൊക്കെയാണ് തോന്നിപ്പോ പക്ഷെ അമ്മ മണ്ടന്മാർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബീജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ബീജിയും ഒക്കെ കയറി വരുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ത്രില്ലും രോമാഞ്ചം ഒക്കെ വരും വിജയുടെ സീൻസിൽ മാത്രം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ട് അയാളും വിജയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോമഡി പീസ് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പാവം സെക്യൂരിറ്റി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയ പൂജ ഹെഡ് കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിജയ് അവരെങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുമാതിരി തമാശ അടി ഭയങ്കര തമാശ അവർക്ക് ഒരു പേടിയില്ല നമ്മളെ കാപ്പാത്തിട്ട് തപ്പിക്ക പോറോന്റത പത്തി മട്ടുന്ന നമ്മ യോജിക്കണം പുരിതാ
നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കണ്ടരി ഫീലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ കോമഡി സീരിയസിൻ്റെ സമയത്ത് കോമഡി കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതാണ് പടം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫാമിലി എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ സൂപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോൾ ഏ ഇതാ ഇതാന്ന് അമ്മാരി കുറ്റം പറഞ്ഞത് സിനിമ പിന്നെ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സിനിമയുടെ ആ പവറൊക്കെ കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പവർ കുറയും പിന്നെ പവർ കൂട്ടും അത് നമ്മുടെ വിജയ് വരുമ്പോഴാണ് വിജയുടെ ലുക്ക് കൊള്ളാം ആ പുള്ളി ഭയങ്കര ഒന്നും കൂടി യങ് ആയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ സൂപ്പറാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വിജയ്ക്ക് കുറെ വെടിയൊന്നും കൊള്ളത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് വിജയ് നല്ല രീതിയിൽ തീവ്രവാദികളൊക്കെ നല്ല രീതി വെടി വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അവസാനം തീവ്രവാദിയുടെ ബോസിനെ തന്നെ പ്ലെയിൻ എഴുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ വെടി വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ സൂപ്പർ കണ്ടോണ്ടിക്കും പോളിയാണ് ആ സീൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ നല്ലൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂവിയും കൂടിയാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബി ജിമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ കഥ ഇങ്ങനെയായി പോയി അതാ പ്രശ്നം പോയത് കഥ പോയി കേസ് ആക്ഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ പൊളിയാണ് പിന്നെ പൂജ ഏട്ടിൻ്റെ ആദ്യമത്തെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കാണാൻ വരും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ തീവ്രവാദികളെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വയറൊന്ന് മുറിച്ചു അപ്പം ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒരു എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ എന്നാലും ആ കോമഡി തീസുകളാ അവനെ വെട്ട സോണ വിജയ വെട്ട സോണ കേട്ടോ ഇത്ര റാഗുവനെ വെട്ട സോണ നിങ്ങൾ എന്ന എണ്ണ വിട്ടിരിക്കുക ബ്ലഡി പൂഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല അതെന്തോന്ന് സംഭവം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൂപ്പറാ പക്ഷെ വിജയുടെ ഓരോ സീൻസ് സൂപ്പറാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ പടം ഒരു വള്ളി പോലെയാണ് ഇടയ്ക്ക് വലിച്ചു കെട്ടി ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ആ വള്ളി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകും അതേപോലെയാണ് ചില സീൻസിൽ ചിലപ്പോൾ വള്ളി നേരെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ വള്ളി കുഴഞ്ഞു പോകും പിന്നെ കുഴഞ്ഞു പോകും വീണ്ടും നേരെ ആവും കുഴഞ്ഞു പോകും അതുപോലെയാണ് ഈ പടം പോകുന്നത് ജനങ്ങളും മനങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ സിനിമ മാറി കേട്ടോ ജനങ്ങളും മനങ്ങളായി So you have a release on your country like Burger Peace. Oh, beast, mass, ready, poga, action, thrilling, comedy, no big romance. There is a lot of romance in the last climax. There is a lot of romance in the last climax. There is a lot of romance in the last climax. There is a lot of romance in the last climax. There is a lot of romance in the last climax. Flop eye. One. പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രൊജക്ടർ ഇരിക്കുന്നു ഏതാണ് ബ്രാൻഡ് ക്രിസ്റ്റി ആ ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റി ബ്രാൻഡ് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ ത്രീ ഡിന്റെ ഒപ്റ്റിമൈസർ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കിടു തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത് അവിടെയാണ് ഇരുന്നത് ഓക്കെ ബീസ്റ്റ് പടം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ക്രീൻ ബ്രഹ്മാണ്ടം നേർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കെ ജി എഫ് ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ ജി എഫ് തീർന്നില്ല നന്നായത് പാറ നന്നായത് ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ പറയുക എപ്പോഴും അലങ്കാരി വന്ന് അലങ്കാരി പണി വെച്ചിട്ട് പാറുന്നയാ തമിഴ്നാട്ടുകാരനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ പക്ക മലയാളിയാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് വീടിൽ കാണുമ്പോൾ ചെറുത് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇതായി കണ്ടില്ലേ തിയേറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തിയേറ്ററിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര വലിയത് ഭയങ്കര വലിയ ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കുന്ന അവർ മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തലപതി കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കെ ജി എഫ് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരുടെ വണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത് ബീസ്റ്റ് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബീസ്റ്റ് ലെസൺ ടു ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് തീർത്തേക്കുന്നത് ഗൈസ് പിന്നെ ഈ മൂവി എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു സീരീസ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും കൊണ്ടിരുന്ന് കണ്ട പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ലൈക്ക് എ മണി ഹൈ സ്റ്റേൽ സീരീസ് അപ്പൊ നിൽസൻസ് ആറ് ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് വിജയ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം എടുത്തത് കുറച്ച് ഒരു വിജയ് പടം പോലെ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു സീരീസ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ കിടില ഞാന് ലൈക്ക് വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഒരു സീരീസിനെ കട്ടി സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അടുത്ത പുള്ളിക്കാരന്റെ പടം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ വിജയ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറ്റ്ലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ അറ്റ്ലിയും പിന്നെ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടറും ചെയ്ത സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പടം അതോടെ തീർന്നില്ല ഒരു പാട്ട് മിസ് ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ്മി രാഹുൽ മനോജ് ആക്ഷൻ ഡ്യൂട്ട്